嗨，大家好，嘟嘟来了。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家来到我们的频道。舅舅今天要向大家介绍一个舅舅个人比较喜欢、口味比较传统的花生饼。有什么不同呢？目前在市面上的都比较酥化，舅舅这食谱偏酥脆，有小时候的味道，舅舅个人很喜欢。会难做吗？不会，一这步骤一定会马到成功。那开始吧。首先，将花生米清洗干净，再控干水分，接着太阳底下晒干。那要晒多久？舅舅这个晒了三至四个小时。接着，热锅内慢火炒香，过程约三十分钟。为什么不用烤箱呢？放入烤箱约一百六十摄氏度，烘个半小时也行。可是舅舅偏爱用炒的。我爱。每次炒花生的时候，都能勾起一些孩提时的回忆。爸爸的背影，妈妈的叮咛，年的味道，一幕幕在脑海里翻腾，很撩人回味。哇塞 ，so drama！ 你不懂，在等待花生降温时，我们来准备一些糖粉。糖粉不是用买的吗？不用，只要市面上一般普通砂糖，再用搅拌机搅拌即可。不、哦、是吗？是的，这样处理的糖粉不含添加物，特别纯正，也很方便。是的，你看挺好的，很细，没什么差别。对，舅舅一次会处理多一些，取出适用的量，剩余可用瓶装保存，不用每次都磨。是的，这做法真的不错。接着，将降温后的花生去衣。取出六十克，用搅拌器搅碎。为了避免花生出油，搅拌机必须要间歇性操作。碰一下，碰一下。嗯，你形容的很具体。有些话是没法用语言表达的。你，待一切材料准备就绪，我们可以开始制作了。首先，将八十克糖粉过筛。加入一百一十克植物油，二十克蛋液两百克低筋面粉，这能改用普通面粉吗？可以的，但要记得过筛哦。为什么面粉要过筛呢？过筛可以去除面粉生产和储存过程中产生的结块，过个筛也可以保证面粉精细、大小均匀，这有合于其他材料混合，让成品更加细腻完善。再说，有些面粉制作不是很规范，里面会夹杂一些杂物。过了筛会比较放心。对，将材料先稍微搅拌，接着再将磨细后的花生粉加入。这花生粉要磨得很细吗？这纯粹是个人喜欢，有人喜欢保留一点粗颗粒，嚼起来香香脆脆，也不错。多加点花生粉量也行。能加花生酱吗？可以，没问题的。接着是半小时发粉，也有人称泡打粉，很少量的食用苏打。舅舅这里只用四分之一小匙。加小苏打有什么作用呢？它的成分是碳酸氢钠，在六十五度以上会开始分解，并释放出二氧化碳，这核酸反应能生成气泡，支撑体积，让成品蓬松，出来成品更酥脆。在所有食材混匀后，抓起一小撮面团捏实，面团不松散即可。接着将面团捏实，再分成小剂，每小剂十克。先将所有分成小剂面团搓圆
接着借虎口定型，再用另一手拇指与食指稍微按扁。这过程，生坯四周会出现一些龟裂，但不会影响成品。整个造型就像干贝一样。舅舅这样的表述，大家或许会更容易理解一些。若有任何不明白之处，敬请留言告诉我们。保持相同做法，重复至完成。取一个蛋黄，加入清水与油各一小匙，再拌匀。这是为什么呢？这蛋黄液是要涂抹在生坯上，加少许水和油，能够稀释蛋液，这会提亮烘烤后的成品，使表面结亮，没有焦灼的感觉，整个外观也会比较清爽。这让感觉干净、美观。再抹过蛋液的生坯表面，放上一点黑芝麻点缀，加了黑芝麻，更好看。因为颜色上的对比，这产生了视觉效果。此时补完成后，共五十个。刚好一小罐，接着放入预热烤箱内，一百六十摄氏度，烘烤二十五分钟。各家烤箱热度不同，此部分还请自行调整。烘烤后的花生饼，待降温后才能享用。哇，好漂亮！嗯，这花生饼简单处理，卖相也不错。舅舅，这花生饼简单。没什么挑战性。嘟嘟，话不这么说，凡事都要循序渐进，没有一蹴而就。我们先从简单开始，日久有功。希望更多的初学者跟着来，我们一步一脚印，一起过个快乐年。嘟嘟，觉得怎样？好吃，开始觉得有点硬，可是越嚼越香，结果一个接着一个，一口气吃了几个。舅舅就喜欢这脆度，喜欢比较酥化的朋友，需再多加点油量，再用少量玉米淀粉取代面粉，先少量制作，一直调整至自己满意的口味为止。嘟嘟觉得很好，阿姨姐姐可以试试。我们再见。